Let us solve these numerical problems. The first question is when sunlight is incident on water surface at glancing ang angle of 37 degree, the reflected light is found to be completely plane polarized. Determine the refractive index of the water and angle of refraction. So, now you see and the idea Broister's law. And according to Broister's law, the tangent of the polarizing angle IP will be equal to refractive index of the medium. And so, suppose this is our medium and the sunlight is incident on the water surface at glancing angle 37 degree and glancing angle on the incident degree. So, suppose this is 37 degree. Now, we can normally represent the you know. So, let us take normal with this color. So, normal to the so in normal like one incident here now so what is the question determine the refractive index of the water so namka angle of polarization ip namka adhyam determine jana ip engane kittum so this total angle is 90 degree so this is angle of incidence this angle of incidence is 90 minus 37 90 minus 37 so that it will be 3 plus 7 0 then 4 5 so 53 degree will be equal to the angle of incidence then refractive index is equal to tan ip so the tan 53 will be equal to refractive index now i'm calculator so this is a scientific calculator so 53 and trigonometric function tan so tan 53 is 1.327 so the answer is, <coughs> answer is 1.327 1.327 so one part complete hai. and the angle of refraction so angle of refraction namku kaanam so now ivada namku ariyan pattum ivada angle ivada namku light ingane incident cheyumbo one part will get refracted so this refracted light Normally, my make in the angle on the number can So, this angle on the number can So, this can be written as this an R the name G and but an R prime name G and now what will be this angle? This angle 90 degree one because the reflected light is found to be completely plain polarized. Completely plain polarized. I this refracted light to reflected light to perpendicular. So, this angle 90 and so this so in between so ivada namaku 180 degree and totally illathu this total angle namal nokke this total angle 180 aanu this total angle so avadhu 90 poi kaynal that means r plus r prime is equal to r plus r prime is equal to 90 degree so r prime will be equal to 90 minus r so 90 minus r substitute cheyda kittu now what is r we we get the angle of incidence i will be equal to angle of reflection r so r is equal to 53 and angle of incidence so r will be equal to 53 so 90 minus 53 is 37 then very so that means 37 will be the angle of refraction okay let us solve the next question next question is sugar solution of concentration 0.3 gram per cc is contained in a tube of length 20 centimeter rotates the plane of polarization by 39 degree. Calculate the specific rotation of the sugar solution. So, we determine the specific rotation S and it is given that the concentration C is equal to 0.3 gram per cc and length of the tube L is equal to 20 centimeter and the rotation angle theta is equal to 39 degree. Then the equation for specific rotation S is equal to 10 theta by L into C. Substitute here. So 10 into theta 39 by L is equal to 20 into 0.3. So 390 by this will be 6. 390 by 6. So 60 something. Now substitute here. 390 by 6. 390 by 6 is equal to 65 so that is equal to 65 so the specific rotation the unit in the value degree 
സ്പെസിഫിക് റൊട്ടേഷൻ നമ്മൾ ആംഗിൾ ആയിട്ടാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് സോ എസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി നോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി തിക്നെസ് ഓഫ് ഐസ് റിക്വയർഡ് ടു ആക്ട് ലൈക്ക് എ ഹാഫ് വേവ് പ്ലേറ്റ് ഫോർ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഫൈവ് നയൻറ്റി നാനോമീറ്റർ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദി എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി റേ ആൻഡ് ഓർഡിനറി റേ ആർ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ത്രീ ആൻഡ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ നയൻ സോ ഹാഫ് വേവ് പ്ലേറ്റിന്റെ തിക്നെസ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ ആവശ്യമുള്ളത് ഗിവൺ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് നയൻറ്റി നാനോമീറ്റർ സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫൈവ് നയൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ മീറ്റർ ആൻഡ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദി എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി റേ ഈസ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ത്രീ ആൻഡ് ഓർഡിനറി റേ മ്യൂ ഒ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ നയൻ നോ വാട്ട് ഈസ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എ ഹാഫ് വേവ് പ്ലേറ്റ് ഫോർ എ ഹാഫ് വേവ് പ്ലേറ്റ് ഇഫ് ദി തിക്നെസ് ഇഫ് ദി തിക്നെസ് ഈസ് സച്ച് ദാറ്റ് ദി ഒപ്റ്റിക്കൽ പാത്ത് ലെങ്ത്ത് മ്യൂ ഇ മ്യൂ ഒ മൈനസ് മ്യൂ ഇ സോറി മ്യൂ ഇ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഇവിടെ സോ മ്യൂ ഇ മൈനസ് മ്യൂ ഒ ഇൻ ടു തിക്നെസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ബൈ ടു ദെൻ വി കോൾ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ ആസ് ഹാഫ് വേ പ്ലേറ്റ് സോ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറഞ്ഞത് തിക്നെസ് ആണ് സോ തിക്നെസിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം സോ തിക്നെസ് ടി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ബൈ ടു ഇൻറ്റു മ്യൂ ഇ മൈനസ് മ്യൂ ഒ സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സോ ഫൈവ് നയൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു മ്യൂ ഇ മൈനസ് മ്യൂ സോ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ത്രീ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ നയൻ സോ ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് നയൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കാൽക്കുലേറ്ററിൽ വൺ ത്രീ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ നയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫോർ സോ ബൈ ടു ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫോർ നോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ദീസ് തിങ്സ് സോ അവർ ഇപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇതിന് സിംപ്ലിഫൈ എങ്ങനെ ഫൈവ് നയൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ ബൈ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് ഓക്കെ സോ ഫൈവ് നയൻറ്റി ബൈ ഫൈവ് നയൻറ്റി ബൈ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് സീറോ സോ ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സോ ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സെവൻ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ മീറ്റർ ഓർ തിക്നെസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സോ ഇവിടെ ഫോർ വൈ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് വരുന്നു ഓർ സെവൻറ്റി ത്രീ മൈക്രോമീറ്റർ സെവൻറ്റി ത്രീ ഇൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മീറ്റർ ഓർ ദിസ് വിൽ ബി ദി തിക്നെസ് ഓഫ് ദി ക്രിസ്റ്റൽ ദിസ് മച്ച് തിക്നെസ്സിലാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒരു ഹാഫ് വേവ് പ്ലേറ്റ് ആവും